ஆலயத்திற்கு ஏன் செல்ல வேண்டும் ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டிய காரணம் என்ன தேவ பிரசனத்தை நாம் அனுபவிக்கிறதற்காக வீட்டில இருந்து கூட ஆராதிச்சிடலாம் இப்ப கூட அந்த காணொலி மூலமா இங்கு கண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் பட் தட் இஸ் நாட் தி சர்வீஸ் பட் தட் இஸ் நாட் தர்ஷிப் பட் தட் இஸ் நாட் தி ரியாலிட்டி காணொலி என்பது ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு பொருத்தனை அல்லது ஒரு கருவி என்று நான் சொல்லலாம் பட் தட் கெனாட் பிகம் அ லைஃப் அதுவே வாழ்க்கையாய் மாறிவிட முடியாது ஆலயத்திற்குள்ள வரும் பொழுதுதான் ஆலயத்தின் நன்மைகளால கர்த்த திருப்தி ஆக்குவார் அப்ப ஆலயத்திற்குள்ள வந்து ஆராதிக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தருடைய பிரசனத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற மிக பெரிய பாக்கியம் நாம் தேவ ஆலயத்திற்கு போகிறதற்கு நம்மை அவர் தம்முடைய புத்திர சுவிகாரத்தின் பாக்கியத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த பாக்கியம் த ப்ரிவிலேஜ் அதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் தேவனுடைய பாதுகாப்பு உங்களுக்கு வேண்டுமானால் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு வேண்டுமானால் காணொலி மூலமாய் நான் பார்த்து விட்டேன் என் கடமையை நான் முடித்து விட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமையில நான் ஆராதனையில கலந்து கொண்டேன் என்ற பெருமிதம் படாதபடிக்கு என் குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற உணர்வோடு கூட நாம் கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு வாசஸ்தலம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது இன்றைக்கு தேவ ஆலயத்துல போய் நாம் தேடி காண வேண்டிய காரியம் என்ன எதற்காக போகிறோம் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் போகிறோம் இது ஒரு பாரம்பரியம் என்று நினைத்து நாம் போகிறோம் இது ஒரு கலாச்சாரம் என்று நினைத்து போகிறோம் இது என் முற்பிதாக்கள் செய்தது அதை நான் செய்ய போகிறேன் என்று நினைத்து போகிறோம் இது பாரம்பரியமும் கிடையாது கலாச்சாரமும் கிடையாது இது முற்பிதாக்கள் செய்தது நிமித்தம் நானும் செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை உணர்ச்சியும் கிடையாது மாறாக நாம் பார்க்க வேண்டிய சில காரியங்கள் நாம் கேட்க வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள் வேதத்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் சுட்டி காண்பித்திருக்கிறார் ஆலயத்திற்கு எதுக்கு வரும் மற்றவங்க புடவைய பார்க்க அல்ல அவங்க புடவை அழகா கட்டி இருக்கிறாங்களே கழுத்துல என்ன நகை போட்டிருக்காங்க இன்னி கொஞ்சம் ஜொலிக்குது வைரமா இருக்குமோ வைடூரியமா இருக்குமோ பித்தளையா இருக்குமோ இதை பார்ப்பதற்கு நாம் ஆலயத்திற்கு வரக்கூடாது கிறிஸ்துவை காணையன் இருதயம் வாஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது உனக்குள்ள அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை இருக்கிறதா என்றைக்கு நான் எங்க கிறிஸ்து இயேசுவை நான் பார்க்க நான் ஆலயத்திற்குள்ள ஓடி போவேன் ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் சிக்ஸ் டேஸ் ஃபார் தவன்த் டே டு கம் Yeah, we're going to come. 
எனக்கு இன்றைக்கு கிருமை கிடைத்திட்டதே எத்தனை நாட்கள் லாக்டவுன்ல இருந்தல்ல எத்தனை நாட்கள் லாக்டவுன் எத்தனை நாட்கள் நமக்கு தேவ சமூகத்துக்கு வர முடாத படிக்கு தடைகள் எத்தனை பிரச்சனைகள் எத்தனை சோர்வுகள் எத்தனை போராட்டங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு சபையோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்க மகிமைப்படுத்த கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறத்தை நினைத்து இது கர்த்தர் கொடுத்த தேவன் கொடுத்த கிருபை எனக்கு கிடைத்தது என்று நினைத்து அப்ப அவ துதிப்போமா ஸ்தோத்தரிப்போமா சேர்ந்து பாடுவோமா நான் 
விதைக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன் என்னையே உங்களுடைய ஆலயத்துல விதைக்கும்படியாய் என்னிலிருந்து கர்த்தாவே உமக்காக எழுபுகிறேன் உமக்காக செய்யப்படுகிற பணிகள் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்று சொல்லி நம்மை அர்ப்பணிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறோம் நடத்துவார் உதவி செய்வார் அவருக்குள்ள இருந்து ஏதோ உங்களுக்கு கிடைக்காது அவர் கையில இருந்து ஏதாவது பத்து ரூபாய் கிடைக்குமா பிரதர் ஒண்ணு கிடைக்காது கிடைக்காது அவர்கிட்ட இருந்து நீங்க பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் உபவாசத்தோடு வந்து ஆராதிச்சு அலயத்துல கிறிஸ்து இயேசுவை வாஞ்சித்து நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு மகிமையான காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்யும் ஆனா எதற்காக நம்ம எல்லாம் போறோம் ஒரு பாஸ்டர் இப்படியாய் கத்திட்டு கிடக்கிறார் ஒரு ஆலயத்துல நானு ஊழியத்திற்கு போயிருந்த ஆலயத்துல ஏயா பிரியாணி போடுறாங்கன்னா அந்த ஆலயத்துக்கு ஓடிடுறீங்க ஏயா ஒரு முட்டை எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆலயத்திற்கு ஏயா போடுறீங்க ஒரு போதகர் கத்திட்டு கிடக்கிறார் கோபப்படுகிறார் தம்முடைய கான்கிரிகேஷனோட சில இடங்களுக்கு போவோம் ரெகுலர் ஆராதனையா இருந்தா கூட்டமே இருக்காது அதே இது பண்டிகை அறுப்பின் பண்டிகை அங்க வஞ்சிர மீனு கம்ம கம்மன்னு இருக்கும் அது அறுப்பின் பண்டிகையில தான் இருக்கும் எல்லாம் பட்டு போடவை கட்டிட்டு வந்து நின்னுடுங்க ஏன்னா அங்கே பிரியாணி பேக்கெட் கொடுத்துருவாங்க டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க அங்கே எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கலாம் நம்ம ஒன்றும் செலவு பண்ண மாட்டோம் நம்ம உக்காந்து அப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம் கூட்டம் அலமோதம் ஆலயத்தில் எப்போ இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஆலயத்தில் அறுப்பின் பண்டிகை நம்ம எல்லாருக்கும் பிரியாணி கிடைக்கும் என்று போதகர் சொல்லிட்டா அன்னைக்கு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ்டு க்ரௌட் ஹவுஸ் ஃபுல் தியேட்டர்ல ஹவுஸ் ஃபுல் ஆற மாதிரி நம்மளுடைய சபைகளில ஆலயங்களில ஹவுஸ் ஃபுல் ஆற காரியம் அன்னைக்கு தான் திருவிழா மாதிரி அதுக்காக நம்ம போக வேண்டாமே அதுக்காக நம்ம போக வேண்டாமே ஆலயத்துல போய் உக்காந்துகிட்டு எதை பார்க்க போகிறோம் எதை பார்க்க போகிறோம் எத்தனை பயங்கரமான பாவங்களை நம்ம செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் எத்தனை பிஸ்னஸ் டாக் நம்ம ஆலயத்துக்கு போகிறது அங்க போய் ஆர்டர் பிடிச்சிடலாமான்னு போகிறோம் அங்க போய் நான் ஒரு கேட்டரிங் ஆர்டரை பிடிச்சிடலாமா அதுக்காக நான் ஆலயத்துக்கு போகிறேன் நான் அங்க போய் என்னுடைய பிசினஸுக்கு ஒரு பெரிய ஆர்டரை நான் பிடிச்சிடலாமா சிலர் ஆலயத்துக்கு போவாங்க மாப்பிள்ள பார்க்கணுமா பொண்ணு பார்க்கணுமா ஆலயத்துக்கு வாருங்கள் நான் ரெண்டாவது ரோல கடைசி மூளை சேரில் உட்காந்துருப்பேன் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணை எட்டி பார்க்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கம்மா பொண்ணு மாப்பிள்ள பார்க்குற தரக உத்தியோகம் நடக்கிற ஒரு இடமாய் ஆலையா எவ்வளோ தவறாய் பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறோம் சில ஆலயத்தில் லவ் ஸ்பாட் பார்க்கல தான் பீச்சில் தான் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கல தான் தெரு இருட்டா இருந்தா ஒரு மரம் இருந்தா அதில் ஒளிஞ்சு நிற்கிறது தான் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது துணிச்சலோட 
you come to that church i will come to this church we will join together as a family lover spot aite tiruchabaigal lover spot ponna select pannanona aduk etha mari church la poi okandrrade avanga andasthukku etha mari avugalude palaka valakkangalukku etha mari avanga molikku etha mari or edathula poi okandita nichayama ponnu kadachiru avanga andasthukku etha mari aalayam appadi irukka koodade நம்ம எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை நம்ம செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் துணிகரமாய் நாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஏலியுடைய பிள்ளைங்க என்ன செய்தாங்க துணிகரமான பாவங்களை செய்தார்கள் ஆலயத்தின் வாசலில நின்று ஆலயத்தின் சன்னிதானத்தில் நின்று அவர்கள் பாவங்களை அவர்கள் செய்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வாலிபர்களுடைய பாவம் கர்த்தருடைய சந்நிதியில மிகவும் பெரிதாய் இருந்தது அப்ப ஆலயத்திற்கு வருகிற நாம் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துல நம்ம செய்கிற பாவங்கள் மிகவும் பெரியதாயிருக்கிறது அடிச்சாரு ஏலி அடிச்சாரு ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அடிச்சாரு ஒரே நேரத்துல கொன்று போட்டார் கர்த்தர் கர்த்தர் வழக்காடும் பொழுது யாரும் சும்மா இருக்க முடியாது கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது யாரையும் விட்டு வைக்க மாட்டாரு நீ கோடீஸ்வரனா இருந்தாலும் நீ பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் உன் மனதை பார்த்து கர்த்தர் வழக்காடுகிறவராய் இருக்கிறார் அவர் வழக்காடுகிற தெய்வனாய் இருக்கிறார் அவர் யுத்தத்துல சிறந்தவராய் இருக்கிறார் உங்களுடைய விளையாட்டை ஆலயத்திற்குள்ள வைக்காதீங்க உங்க விளையாட்டை ஆலயத்திற்குள்ள வைத்திராதீங்க கர்த்தருடைய பார்வையில கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தா சாபம் நிச்சயம் பாவம் செய்தார்கள் ஏலியுடைய குமாரர்கள் அவனை அவர்களை அவன் தகப்பன் ஏலி தட்டி கேட்கல அது நிமித்தம் ஏலியுடைய குடும்பத்துல ஏலியுடைய சந்ததியில குஷ்டம் தொடர்ந்து போனது சாபம் ஏன் என் குடும்பத்தில் சாபம் ஏன் நாலாம் தலைமுறை மட்டும் சாபம் வருகிறதே எங்கேயோ யாரோ ஒருவர் தவறு செய்துட்டாங்க ஐயா ஓ சந்ததியில் யாரோ மேலே நீ அடுக்கி பார்த்தனா ஓ முற்பிதாக்கள் யாரோ ஒரு தவறு செய்ததினால நாலாம் தலைமுறை மட்டும் அவர் விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார் உங்களுடைய பாவம் நாலாம் தலைமுறை மட்டும் உங்க பேராண்டி பூட்டன மாத்திர தாக்குகிற அளவுக்கு நீங்கள் பாவம் செய்து விடாதீருங்க ஹலலூயா அது சாபமாய் மாறும் நாம் செய்கிற பாவம் அதுவும் தேவாலயத்தில் நின்று நாம் செய்கிற பாவங்கள் சாபமாய் மாறிவிடுகிறது நாம் எதை தேடி ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது ராஜா ஒரு ஆலயத்திற்கு ஓடுகிறாரு அவருக்கு பசி அவருக்கு ஒரு பசி அது நிமித்தம் அந்த ஆலயத்திற்குள்ள போகிறாரு அந்த ஆலயத்தில் ஆசாரியர் இருக்கிறாரு ஆசாரியருக்கு தாவிது தனியாக வந்த உடனே பயம் அங்கே தாவிது ஒரு காரியத்தை பொய்யாய் சொல்லிவிட்டு அந்த ஆசாரியரிடத்தில் அவர் கேட்குற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா தெய்வ சமூகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அப்பா வார்த்தை ஒன்று சாமியல் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் இருக்கிறது தேவ சமூகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிற அப்பத்தை தாவிது அந்த ஆசாரியனிடத்தில் கேட்டு வாங்கி அவர் உட்கொண்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே தேவ வார்த்தை அப்பமாய் காணப்படுகிறது நானே ஜீவ அப்பம் ஏசு சொல்லுகிறார் எங்க சொல்லுகிறாரு யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டாவது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் நான் தான் ஜீவ அப்பம் யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்லுகிறார் ஜீவ அப்பம் நானே என்னிடத்துல வருகிறவன் ஒரு காலம் பசி அடையான் என்னிடத்துல விசுவாசமா இருக்கிறவன் ஒரு காலம் தாகம் அப்ப ஜீவ அப்போ ஏசு ஆலயத்திற்குள்ள தேடி போய் இயேசுவை கண்டுவிட்டு வந்து விடக்கூடாது இயேசுவை நம்ம உட்கொள்ள வேண்டும் இயேசுதான் வார்த்தை வார்த்ததா இயேசு இயேசுதான் வார்த்தை வார்த்ததா இயேசு தேவ வார்த்தை அதை தான் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல ஒன்னு ரெண்டு மூன்று வசனங்கள் சொல்லுகிறது ஆதியில வார்த்தை இருந்த அந்த வார்த்தை தெய்வனிடத்துல இருந்தது அந்த வார்த்தை தெய்வனாயிருந்தது அவர் யாரு இயேசு கிறிஸ்து ஆதியில தேவனோடு இறந்தார் அல்லலூயா கரங்களை தட்டி இயேசுவை மகிமைப்படுத்துவா ஹி வாஸ் அல்லாய் ஈவன் பிஃபோர் த வேர்ல்டு வாஸ் ஃபார்ம்டு உலகம் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே இயேசு இருந்தாருங்க சிலர் சொல்லுவாங்க அவர் அவதாரம் 
அவதாராய் வந்தார் அவதாராய் போயிட்டார் இல்லை அவர் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறதற்காக தேவன் எப்படி இருப்பார் என்பதை காண்பிக்கிறதற்காக ஹி வாஸ் சென்ட் அஸ் அ டெஸ்ட் ட்ரையல் அவருடைய அவர் கோடு பேசுகிறது இன்பமயம் அவரோடு பழகுகிறது எத்தனை அழகு தெரியுமா அவர் தேவனோடு இருந்தாராம் உலகம் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே அவர் வார்த்தையாய் வெளிப்பட்டார் அந்த வார்த்தை பலிபீடத்திலிருந்து எங்க அப்பா வார்த்தை புறப்பட்டு வரும் தேவாலயத்துல அந்த ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற தேவ வார்த்தையை நீங்கள் உட்கொள்ள அந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய அந்த வார்த்தை கேட்க அந்த வார்த்தையின்படி நடக்க நீங்கள் ஆலயத்திற்குள்ள தேடி வர வேண்டியது தெய்வ வார்த்தை தேவ வார்த்தை வெளிப்படுத்தல் திருப்பி கொள்ளுங்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் ரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் ரத்தத்தில் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே அவருடைய நாமம் தேவ வார்த்தை என்பதே யாருங்க தன் சரீரம் முழுவதும் ரத்தத்தால ரத்தம் ஒரு உழுத நிலத்தை போல ரத்தம் சிந்தினவராய் உங்களுக்காக எனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர் எனக்காக பாடுபட்டவர் உங்களுக்காக அவமதிக்கப்பட்டவர் உங்களுக்காக பாடுகளை சுமந்தவர் அடிக்கப்பட்டவர் வாதிக்கப்பட்டவர் யாரு அவருடைய நாமம் தெய்வனுடைய வார்த்தை என்பதே அப்ப தேவ வார்த்தை எங்க தேடி வரணும் வாட்ஸ்அப்பில் தேடக்கூடாது டெஸ்க்டாப்பில் தேடக்கூடாது நியூஸ் பேப்பரில் தேடக்கூடாது கர்த்தருடைய வார்த்தையை தெய்வாலயத்தில் தேடணும் பலிபீடம் அக்னிமயமாய் எரிகிற இடத்திலிருந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசுவார் எந்த இடத்துல அக்னி எழிஞ்சு கொண்டிருக்கிறதோ அங்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறதை உங்கள் உள்ளத்தில் அறிய முடியும் ஒரு கொழுந்து விட்டு எரிகிற ஒரு அனுபவத்தை உங்களால் இப்பொழுது உணர முடியும் Because தெய்வ வார்த்தை பலிபீடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது அலலூயா கத்தர் உங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா நாம் எதற்காக ஆலயத்திற்கு போகிறோம் எதை தேடி போறோம் தூக்கத்தை தேடி போறோம் ஐயா இந்த அம்மா பிரசங்கம் பண்ண நல்ல தூக்கம் வரோம் ஐயா தூக்கத்துக்காக தேடி போறீங்களாமா ஒரு அம்மா சொல்லுறாங்க சிஸ்டர் எனக்கு வீட்டில் தூக்கமே வரல சிஸ்டர் எனக்கு தூக்கத்தை காக நீங்க ஜெபிங்க அப்ப பரிசு தாவியானர் எனக்குள்ள சொல்லிடுறாரு சர்ச்சில் தூக்கம் வருதா கேளு கேட்டேன் ஆமா சிஸ்டர் அங்க போய் உக்காந்தாவே ஜில்லுன்னு தூக்கம் வருது சிஸ்டர் மெட்ராஸ் பாஷையில் எதற்கு தேவனுடைய ஆலயத்திற்கு எதை தேடி போறோம் தூக்கத்தை தேடி போறோம் ஐயா பாஸ்டருக்கு அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்கறோம் கிளாஸ்ல டீச்சர் வாசிப்பாங்களாம் பேர வாசிப்பாங்களாம் ஸ்டார்லின் சிட்னி உள்ளேன் ஐயா ஜசுதா சந்தியாகோ உள்ளேன் ஐயா டக்லஸ் ஆஜர் அதுக்க வரும் அதுக்க வரும் இங்க வந்து ஆலயத்திற்கு நம்ம போகிறோம்னா என் பாஸ்டர் கண்ணில் பட்டுறோம் அப்படி கூட்டத்தில் இருந்தாலும் அப்படி அப்படி பாஸ்டர் அப்படி எதுக்குன்னா பாஸ்டருக்கு நான் அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் ஆலயத்தில் பாஸ்டர் என்ன பேசினாரு பாஸ்டரை பிளீஸ் பண்றதுக்காக அட்டண்டன்ஸ் கொடுப்பதற்காக ட்ரெஸ்ஸை காண்பிப்பதற்காக தூங்குகிறதற்காக நகையை காண்பிப்பதற்காக சில டைம் பாஸுக்காக போடுறாங்க நேரம் போகணுமா வாப்பா ரெண்டு பேரை கூட்டிட்டு போகலாம் உட்காந்து கதை பேசிட்டு வரலாம் டைம் பாஸ் ஏன்னா நல்லா இருக்கும் பெரிய சபையாக இருக்கும் நடுவில் நடுவில் தூணு தூணாக இருக்கும் தூணுக்கு பின்னாடி உக்காந்துட்டா பாஸ்டருக்கு தெரியாதே ப்ரஸ்பிட்டருக்கு தெரியாதே அப்படின்னு ஒழிஞ்சிக்கிறது தூங்குறதற்காக பேசுறதற்காக பாரம்பரியத்திற்காக கலாச்சாரத்திற்காக ஆலயத்திற்கு செல்லாதீங்க மூன்று காரியம் நம்ம ஆலயத்தில் தேடி காண வேண்டியவை முதலாவது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் கிறிஸ்துவை இயேசுவை காண வாஞ்சையோடு ஆலயத்திற்கு போக வேண்டும் ரெண்டாவது ஜெபிக்கிறதற்கும் ஆராதிக்கிறதற்கும் உபவாசிக்கிறதற்கும் நாம் தெய்வ ஆலயத்திற்கு கடந்து போக வேண்டும் மூன்றாவது சொல்லுங்க தெய்வ வார்த்தையை நாம் உட்கொள்ளுகிறதற்கு இன்னைக்கு நான் உட்கொண்டுட்டேன்னா ஒரு வாரம் என் பேட்ரி சார்ஜ் ஆயிட்டேன் 
இது தேவனிடத்துல இருந்து புறப்பட்டு வந்த வார்த்தை இது எந்த புத்தகத்திலயோ கூகுள்லயோ சர்ச் பண்ணி எடுத்த வார்த்தை கிடையாது தேவ சமூகத்துல அதிகாலையில நாலு மணியில இருட்டோட உக்காந்து உக்காந்து ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிற வார்த்தை ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனமான வார்த்தையாய் தான் இருக்கும் அவரிடத்துல இருந்து வந்த வார்த்தை எனக்கு தேவ பலனாய் இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இனிமேல் ஆலயத்திற்கு போகாமல் இருப்பீங்க ஆலயத்திற்கு போகாமல் இருப்பீங்க நோ சான்ஸ் சான்ஸ் எடுக்காதீங்க ஆலயத்தில் தேடி வாங்க தெய்வ சமூகத்துக்கு வந்து தெய்வ வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்க பயங்கர என்கரேஜிங்காக இருக்கும் உற்சாகம் உங்களுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பூஸ்ட் உள்ள உண்டான மாதிரி இருக்கும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்ட மாதிரி இருக்கும் பேசுகிற வார்த்தை தெய்வ வார்த்தையாக இருந்தாலும் அது உங்களுடைய உங்களுடைய ஊனுகளுக்குள்ள அது போகும் ரத்தத்துக்குள்ள போகும் உங்க நரம்புகளுக்குள்ள போய் ஒரு துடிப்பு உங்களுக்குள்ள உண்டாகுதுன்னா உங்க இருதயத்தில் ஒரு கொழுந்து விட்டு எரிகிற ஒரு அனுபவம் வருகிறதுனா அது தெய்வ வார்த்தையாக இருக்கிறது எங்கள் மத்தியில் இடைப்பட்டு உமது வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி எங்களை பலப்படுத்தினதான் உமக்கு கோடி ஸ்தோத்திரம் தெய்வ ஆலயத்தின் நன்மைகளினால் இவர்களும் இவர்கள் குடும்பங்களும் திருப்தியாக்க இவர்களை ஆசிர்வதிப்பீராக இவர்கள் மேல விழுந்த சாபங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால சாபத்தை முறிக்க வல்லமை கொண்டவ இப்பொழுதே பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில இருக்கிறதான சாப கட்டுகள் முறிந்து போகத்தக்கதாக அடைப்பட்ட கதவுகள் உடைக்கப்படும்படியாக கிடைக்கப்படாத அதிசயங்கள் இவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக கண்டிராத அற்புதங்களை இவர்கள் கண்டு கொள்ளும்படியாக கட்டப்பட்ட காண்டவரே கட்டுண்டவர்களை கர்த்தர் விடுதலை ஆக்கி இவர்களை ராட்சித்து பாதுகாத்து இந்த இடத்திற்கு வந்தது நல்லது நான் தெய்வ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று இவர்கள் சாட்சி சொல்ல ஆசிர்வாதிங்க காத்து கொள்ளுங்க வீடுகளில இருக்கிறவர்களுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு உண்டாகத்தக்கதாக மனம் திரும்புதல் காணப்பட கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குள்ள போய் நான் ஓ போய் நான் மன மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன் என்று தவிது சொன்னத போல ஓடி வரட்டும் ஆலயத்தின் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் இயேசுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாற்பது நாட்கள் செப்போம் இது காணொலி மூலமாய் கண்டு நீங்கள் மன மகிழ்ச்சி அடைகிறதை காட்டிலும் நேராக வாங்க தெய்வ பிரசனத்தை அனுபவிங்க கர்த்தருடைய பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அது நிமித்தம் உங்கள் குடும்பங்களில் பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும் கர்த்தர் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறார் ஜெபிப்போம் செய்யப்போம் வாருங்கள் காட் பிளஸ் யூ ஆமே சகோதரி நல்லி வில்சனின் வினியாட் ஊழியம் நடத்தும் ஜெபிப்போம் ஜெய்ப்போம் நாற்பது நாள் ஜபம் நாள் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு முதல் டிசம்பர் ஆறு வரை தினமும் பனிரெண்டு மணி முதல் இரண்டு மணி வரை இடம் வினியாட் சபை பஸ் நிலையம் மிக அருகில் மந்தவெளி சென்னை இருபத்தி எட்டு யாவரும் நேரில் வந்து ஜபத்தில் பங்கேற்க அன்புடன் அழைக்கிறோம்
from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Contact stjohns.adm.dept at gmail.com. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.